Bienvenidos hermanos, bienvenidos hermanos a este video de compra-venta. La primera oferta, cambio a su hermana por dos camellos. Hermana por dos camellos. Hermana por dos camellos. Acabo de ponerme muy árabes. Yo soy a mí me la jala. También puede serme el mil de la jala. A mí me la jala. Y ahora vamos a hacer la entrevista. Bueno, no entrevista. Es. Vamos a criticar la película de Aladino. De Aladino. No salió Sadán. No salió Hussein. No está la metralladora. No salió Alá. Tampoco salió Alá. Bueno, bienvenidos a otro video. Es la hora de criticar a la película de Disney, Aladino. ¿Por qué voy a criticar a Aladino? Bueno, lo acabo de ver ayer, apenas. Iba con la expectativa de que era una película nostalgia. Nostálgica, la verdad... Si me lo preguntan, a nivel técnico de película, de entretenimiento, es muy buena película. El cameo de Will Smith, o sea, el personaje de Will Smith como el genio, es bastante, bastante creíble. O sea, es interesante, es dinámico, es divertido. Y a nivel técnico, es muy buena película. Pero... Si me preguntan a mí, o sea, los puntos buenos de la película es que es divertida, es interesante, es está bien hecha, está bien hecho como para todo público. Pero también de lo que peca mucho Disney, esto es lo malo, de lo que peca mucho Disney es que es un copy paste, es un copy page, o sea, es, es, es completamente copiada de su de su película clásica de, de Disney y convertir en el live action pues no tiene el, el mínimo pierde pues entonces yo me pongo a pensar por ejemplo me voy a ir nada más a los personajes Aladino si te crees que es un buen personaje eh, creo que el más afectado de todos los personajes llevarlo a la vida real es mucho más difícil mucho más difícil llevarlo con actores reales eh, vemos el caso de Street Fighter, la última pelea, Mario Bros. también, que fue un, un desastre. Eh, películas muy clásicas que se hicieron de videojuegos. Por ejemplo, Resident Evil, el caso más sonado de, de, de fallos en, en una película, querer interpretar un videojuego. En este caso, un cuento de Disney, haciendo un copy paste de Disney. Eh, yo puedo decir que sí la regaron. Pero me refiero a que la regaron en el sentido de que es un poquito fuera de lugar la, la película. O sea, como que no es necesario que hagan toda la referencia a, 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 a la película. Parece un copy paste, parece algo pegado. Y de hecho creo que uno de los personajes más afectados dentro de, de, de Aladdin, de la película Aladdin, fue Jafar. ¿Por qué Jafar? Porque Jafar, eh, al menos en, en aspecto, en, 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 en la caracterización del actor de Jafar, no se parece a Jafar. Jafar tiene la cara alargada. Ya sé que es el estilo de dibujo, pero me refiero a que Jafar se ve como una persona de semblanza de cara alargada. Y esta persona tiene la cara muy redonda. Aparte, el estilo de la barba, pues, no tiene nada que ver. O sea... Básicamente estamos viendo la misma película Solo que con live action La verdad, Disney no creo Es que el problema de Disney Y aquí lo voy a decir, que queden claro Que no toma riesgos O sea, Disney toma lo que ya es popular Y lo quiere comprar No toma riesgos Por ejemplo, Bella y la Bestia La verdad, no me gustó el live action No está al mínimo interesante este, obviamente son cuentos clásicos. Eh, ese es el problema de Disney. Es repetitivo. Es repetitivo y no 
no converge nada a la película, pues. O sea, Disney no toma riesgos. Y creo que lo único que salva a la película es Will Smith como el genio. La canción del genio es hermosa. Me encanta la canción de Jean, de genio. Este, un amigo fiel. La de canción de, de, del, del Sarah Lynn. También cuando se convierte completamente en, en este príncipe. Lo único que creo que sí me gustó más es que a Genio le quitaran los poderes. O sea, recuerden que en la original lo hacía libre y conservaba sus poderes. Aquí no, aquí se vuelve humano completamente eh, el Genio. Y creo que eso es lo, lo interesante. Eso sí me gustó, que le dieran la libertad al Genio. Que pueda ser humano, que pueda vivir en paz. Eh, el final de Jafar obviamente es el, es el mismo. Es el mismo final para Jafar. Y está bien, o sea, me gustó, me gustó la película, fue entretenida, me divertí como enano, recordé muchas cosas de mi infancia, eh, me hizo interesante, me entretuvo, pero sí, vi un, cop un copy page, o sea, fue un, un, cal una, un calcamiento, una, una copia. Está bien, estamos en una época donde Hollywood no... Eh, Hace remakes de películas, este, hace muchos remakes, hace muchos tributos al cine, este, entonces yo nomás estoy diciendo, esta es mi opinión, esta es mi opinión, a mí me encantó, si a ti te gusta la película está muy bien, pero esta es mi opinión de Aladdin y la verdad pues, eh, esa era toda la crítica que tenía que decir Si no puedo subir videos es que pues He tenido cosas que hacer Tengo que vivir de algo Tengo que... <risa> y la verdad Me encanta, me encanta hacer esto Y la verdad que escuchan mi opinión Y hacer el ridículo básicamente Y... Eres una persona... Si te gustan mis videos, eres la mejor persona del mundo porque apoyas a, a, a una persona que solo vive de un sueño. Así como Aladín. Aladín dijo, cuando me ven, nada más ven un pillo. Pero tú ves más allá de lo que alcanzan a ver tus ojos. O sea, como dirían mis amigos los Thundercats, y me quiero despedir con esa frase, ves más allá de lo evidente. Así que, hermanos, tomar su alfombra por, la, su alfombra por las duras y vender a sus hermanas por camellos. Bye, y talalos a lápiz.